dia, crianças de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Não é qualquer graça, nem qualquer paz. É a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou e está conosco todos os dias. Que alegria ver vocês novamente. E hoje, nesse dia, quero começar esse culto de uma forma diferente. Estou propondo um desafio para você. Quem consegue ligar os opostos que estão aqui do meu lado? Tempo. Conseguiu? Você acertou se você ligou as palavras online e presencial. Sim, sabia que o oposto da palavra online não é real. É presencial. Significa que apesar de estarmos online fazendo o nosso culto, o nosso culto é real. Nós entregamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um culto verdadeiro que sai do fundo do nosso coração. Sim, isso é muito importante. Quero aproveitar e ler com vocês um salmo nessa manhã. Salmos 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Que maravilha! Nós vamos ter hoje louvor, palavra, versículo, grifa na sua Bíblia o versículo, atividade proposta, uma atividade deliciosa, depois vocês vão me contar, oração final e por último, mas não menos importante, os trabalhos que nós recebemos durante toda essa semana. Sim, para aparecer aqui no trabalho da semana, você tem que mandar para a tia Drica o seu trabalhinho até terça-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas. E você estará participando do culto Ibec Kids Online. Conto com a participação de todos e com a presença de vocês. Dia maravilhoso. Vamos entregar ao Senhor esse culto. Senhor, Deus amado, Deus é bom. Bom e amamos a tua presença. Condu Conduza-nos durante esse culto, Senhor. Fale conosco, porque só isso que queremos. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nos enche com a tua presença. Abençoa cada uma das crian dessas crianças que estão assistindo hoje o culto. Em nome de Jesus. Amém. Saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco de semente caiu pelo caminho. Vieram os passarinhos, começaram a ciscar. Xô, 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 passarinho, deixa a sementinha para a terra cultivar. Deixa a sementinha para a terra cultivar Todo de sementes caiu entre os pedrinhos Ficaram tão fraquinhas e morreram no calor Uma outra parte caiu entre os espinhos E foram sufocadas, espetadas, que horror Ufa, 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 que sol escaldante Minha sementinha, minha foi ele que secou Ufa, 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 que espinho cantuante minha sementinha espetou e sufocou Então o Criador lançou em boa terra Enfim a sementinha conseguiu frutificar Depois multiplicou, formando um pomar O semeador então pôde se alegrar Tum, 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 o seu coraçãozinho É a boa terra pra semente florescer De fato você crê Tum, tum, tum O seu coraçãozinho É a boa terra pra semente florescer Tum, tum, tum Jesus lança semente Mas só frutifica se de fato você crê Mas só frutifica se de fato você crê
criança, alguma semente, obtém uma pequena colheita. Mas... Quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Segundo Coríntios 9 6. Beijos! Henrique, meu amigão, tudo bem com você? Ah, sim, claro, tudo ótimo. Ô, ô Rick, o que, que é que você tem aí, hein? O que é que eu tenho aqui? Ah, é uma sementinha. Foi a professora lá da escola de bonecos que me enviou um link. Ah, pelo amor de Deus, socorro, não me fala em link. Não me diga que você também tem link para entrar. Claro que sim! E foi entrando no link que a minha professora da escola de bonecos disse Pegue um copinho, plante uma sementinha, espere crescer, tire uma foto e... Ai, pelo amor de Deus, socorro, não me fale em foto! Eu também tenho que tirar uma foto! Mas, mas é que eu, eu tô enfrentando um problema, sabe, meu amigo? É que a minha sementinha não cresceu. Não cresceu? Ué, por que não cresceu? É porque eu virei o copinho e ela caiu. Eu não acredito nisso. E você queria que ela crescesse. A minha barriga tá até doendo de tanto rir. É engraçadinho. Pra você rir tanto assim, aposto que a sua cresceu e virou uma árvore, né? <risos> é, não, a, a minha cresceu um pouco, sabe? Mas, mas depois ela, ela secou. Deixa eu ver o que aconteceu aí, peraí. É, mas aí tem pedrinha. <risos> tem pedrinha. É claro que a sua também não deu certo. <risos> Com pedrinhas, a sementinha não consegue fixar a raiz. Ela cresce e morre. Ah, tá. Falou o especialista em plantação, que deixa a semente cair do copinho e ainda quer que ela cresça. <risos> Pronto. Outro que também entrou no link. <risos> vamos ver, Rick, vamos ver. E, e aí, Tony? E a sua sementinha cresceu? Ela ia crescer, entendeu? Ela ia crescer. Mas como eu plantei do lado de um cactus, aí ela se sufocou. <risos> Gente, olhem, a sementinha da Tati cresceu. Ah, como pode? O que você fez, Tati? Uh, ela usou terra boa e fértil. Ah, estou começando a entender. A minha sementinha não cresceu porque foi como a semente plantada pelo caminho. Assim como conta a história daquela parábola, sabe? Vieram os pássaros e a comeram. É como aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não entende. Ah, sim! Eu também tô entendendo! E a minha foi como a semente plantada entre as pedras. Ela cresceu, mas como não conseguiu fixar sua raiz no solo, acabou secando. É como aquele que recebe a palavra do Senhor com alegria, 
mas dura pouco diante dos problemas. Ah, eu tô entendendo tudo. Nossa, como é bom entender tudo, né? Eu tô, eu tô entendendo. A minha sementinha não cresceu porque eu plantei junto com outra planta espinhosa. E aí ela foi sufocada. É como aquele que ouve a palavra do Senhor, mas prefere o mundo. Isso mesmo. E a minha sementinha cresceu porque eu escolhi uma terra boa para plantá-la. É como aquele que ouve a palavra do Senhor, guarda no coração e pratica todos os dias. É, tinha que ser a sementinha da Tati, né? No próximo roteiro, eu que fico com o copinho rosa, tá bom, gente? <risos> Ei, precisamos tirar a foto. É hora da foto agora. Vamos lá. Ah, sim, a foto. É, temos que mandar a foto por e-mail, né? É verdade, verdade. Então vamos lá, vamos lá. Atenção, digam sementinha. 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 Tudo bem com vocês? Lembram-se de mim? Sou a Tia Drica E hoje nós vamos cozinhar com a Tia Drica Lembra da historinha das sementes? Então, ali os menininhos, os bonecos, eles plantaram algumas sementes para fazer brotar Vocês sabiam que tem algumas sementes que a gente pode comer? É sim! Olha, eu tenho aqui alguns exemplos Aqui eu tenho o gergelim branco o gergelim preto, a chia e a semente de girassol. O girassol é aquela sementinha que os papagaios, periquitos adoram comer e nós também podemos consumir. Nós vamos fazer um docinho que é bem fácil de fazer. Aqui eu tenho já separado todos os meus ingredientes. Eu separei um pacotinho de bolacha de maisena, mas você pode usar a bolacha que você tiver em casa. A única coisa é que se for uma bolachinha que tem recheio, você vai tirar o recheio. Nós vamos usar só essa parte da bolachinha mais seca, tá bom? Aqui eu tenho as sementes e também um doce de leite pastoso. Pode ser qualquer doce de leite, mas ele seria bom que ele tivesse nessa consistência aqui, tá? Você pode comprar ou pode cozinhar uma lata de leite condensado para deixar nessa consistência. Bom, primeiro eu vou pegar esse meu biscoito e abrir a embalagem e nós vamos quebrar o biscoito dentro do pote, tá bom? Então, pega o biscoito e quebra, bem pequenininho, tá bom? Bastante força aí para deixar, pode ficar uns pedacinhos maiores, mas o ideal é você deixar o mais miúdo possível. Ok? Ó, ele já está aqui triturado, tá? Agora, você vai pegar o seu doce de leite. Se você usou a parte de recheio, se você usou uma bolacha que tem recheio, você pode colocar esse recheio aqui dentro também. Uma dica, não coloca muito doce de leite, vai colocando aos poucos, porque a gente não sabe exatamente quanto que vai precisar, tá bom? Então, mão na massa. Se ficar muito mole, como o da tia, você vai colocando mais biscoitinhos, tá? 
vendo? A tia colocou muito. Agora que você já deixou aqui nesse ponto, com a ajuda de uma colher, você vai pegar um pouquinho do doce e vai colocar nas sementinhas. Como eu tenho várias sementinhas, eu vou colocar um pouco em cada uma. E vai enrolar como se fosse um brigadeiro. Olha aqui. Ó, que bonitinho que ficou. Esse aqui é o gergelim branco. Certo? Agora, vou passar aqui na chia. gergelim preto e a semente de girassol Nossa, a tia fez um docinho de cada tamanho. <risos> tá aqui. Os meus docinhos com semente. Faça o seu e mande pra mim ou o seu vídeo, a sua foto. E aí você pode comer e me falar se você gostou. Eu adoro. Hum. Delicioso. Um beijo. Oi, turminha. Bom dia. Que bom que o Senhor preparou uma palavra para todo o Ministério Infantil falar da semente bem na semana em que nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Que o nosso coração seja sempre fértil. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o nosso culto a Ti é real, é verdadeiro parte do nosso coração, Senhor. Obrigado pelo Ministério Infantil, todos os professores, pastores que têm tomado conta disso, Senhor. Abençoamos agora as crianças para que também tenham o seu coração fértil e aberto e preparado para receber a palavra toda vez que participam do Ibec Kids. Obrigado por todo esse tempo de adoração que temos prestado a Ti. Que nos frutifique, Senhor, e que a nossa adoração suba com um perfume suave a Ti, Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém. Como a gente pode ter esse coração fértil, turminha? Sempre participando do Ibec Kids. Participe, assista aos cultos, cante os louvores, louve ao Senhor, hoje e sempre. Deus abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.